从这一秒开始，永远从我的世界消失。你已经不再是以前那个我所喜欢的古灵了。淼淼，对不起啊，我想你有些误会。我是一个可以带给你希望的人。我很讨厌现在的自己。我有方法可以让你改变，所有人都会喜欢上你。现在见证奇迹的时刻到了，隆重给你们介绍我的好闺蜜，淼淼。<笑>谢谢谢谢谢谢，我爱你们，我爱你们。嗯。OK， 现在是正脸时间。<笑>他最近失恋，心情有点不好，大家不要介意啊。嗯，谢谢你们，我爱你们。哇，谢谢。做直播以来第一次有这么多人来看我，我要火了！你看，其实还是有很多人关心你的，不要再哭了啊！你会变得漂亮，变得万众瞩目，所有人都会喜欢上你。我真的有变美吗？美可称不上，但现在丑也有很多人喜欢啊。不过不是丑，是可爱，那就是什么都没有变嘛。为什么他们会突然这样？笑我吧！不，你几乎变了个人。有吗？你整张脸啊都要长蘑菇了，你整个人都要发霉了。我没空跟你开玩笑，你再这样颓废下去，就真的要长蘑菇了。Darcy， 我已经管不了了，九头牛都拉不回来。但是我不能眼睁睁的看着你天天死宅在屋里。走，换衣服，我们出去逛街，出去呼吸新鲜空气。走。哎呀！女人的眼泪是最厉害的武器，尤其是对你们两个这种没见过世面的小屁孩。但，如果我是因为可怜他跟他在一起，那岂不是？那你就错了。我跟你说吧，你喜不喜欢他？你喜不喜欢？现在难得有人喜欢你，你就跟他在一起啊！在一起怎么了？顶多就是分手啊！谁说感情在一起就一定会开花结果？<笑>哈哈，喂，嗯，你就这样说你女朋友啊？你就不怕被打吗？哈哈，刚纯属个人意见啊。哈哈，这感情方面，你的脑子怎么就跟死机了一样？去，想太多。不是啦，你跟一个不知道喜不喜欢他的女孩子在一起，第一是不负责任，浪费时间，分开的话也是会很伤心的。你还不如直接找一个你喜欢的，也喜欢你的女孩子在一起，岂不是更好啊？哈哈哈，那你这样啊，就只能祝孤生了。哎，我跟他说一个道理啊，我告诉你啊，其实不是你想的这个样子。嗯，这个世界上呢。并没有合适的人，一定要通过时间，然后相处磨合，才会有合适的人，是不是？我成不成熟啊？嗯嗯。不过你现在需要做的是改变你的态度，你一直处于自己的舒适区，过你自己的生活。只要你肯走出去，你自然就知道答案了。哎呀，无聊死了，我们俩比赛。
，又来，不想去。你说你想要发泄，无聊，爱去不去，我去。哎，喂，哎，谁怕谁呀、啊？来，哎呀，一起嘛。失恋的时候呢，需要做两件事情的：睡醒了哭，哭累了睡，我都还没睡醒呢。No no 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 no， 是甜品 ，and shopping。吃甜让你心情愉快，然后再去买东西，保证让你心情马上恢复起来。没用的，你让我回去睡嘛。嗯看什么看啊？为什么他们一直都看着我？是我太丑了吗？不是你丑，是我太美。他们都在看我啊！你往下低一点，这样。你要把我拍到这儿，啊？拿着，拍得到吗？可以的，这边，这边。你好，我们可以换个联系方式。做个朋友嘛，哎，哎呀，这种事情经常发生在我身上，我好烦啊！哎，好了好了，就勉为其难，再给你一次吧。不好意思，啊，这位小姐，我想你搞错了，我说的是。坐您对面这位美女。啊，不好意思，我吓到你了吗？你，你别骗我，你不是在做恶搞节目吧？啊，不是，你误会了。我今天碰巧看到朋友转发你的照片，照片里的你看起来让人心疼。我很希望能跟你做朋友，想给你点安慰。这个人虽然有点恐怖，但是淼淼真的火了。皇天不负有心人，终于将散落在三界之外的阴兽部寻回。我们终于可以把跑掉的宝宝都给召唤回来了。事不宜迟，让我们注入全部的灵力，将异兽路凝结成书。嗯。苍蝇宝宝，奇怪，异兽路能将三界之内的宝宝全部召回，难道宝宝已逃出三界？为什么是他们去找异兽路？翻查昆仑镜这么无聊的任务，却交给了我们。你能不能不要再晃来晃去了？明明我的千里神行速度比他们快，为什么要白白浪费了我的法力？
就是因为我们的法力，我的幽冥鬼眼和你的神兵剑上都有超强的洞察力，再加上昆仑镜可以事半功倍，你现在什么都不做，才是真的浪费我们的法力。好了好了，古灵变了，怎么你也变得跟达斯一样？我疼。还不是因为你。停，停。你以为求饶就管用啊？我说的是昆仑镜。啊！哎呀！一定是刚才那道巨大的冲击，一刹那间打开了现实与游戏世界。宝宝已经跑到了现实世界。那。公司这边呢，已经发现异常了，但是我真的没有想到，居然是宝宝逃到现实世界里来了。那怎么办？怎么在现实世界里抓宝宝？要是有人发现怪兽在满城跑，那这事情可就闹大了。<笑>你笑什么？不是，这位少侠，我可不可以拜托你，现实一点行不行？游戏里的宝宝怎么可能变成有血有肉的怪兽呢？我们都可以有超能力，为什么怪兽就不行？他们本来就是一堆代码和数据组成的召唤兽，当然也会以数据的形式出现在这个世界喽。那该怎么找啊？哪里会出现大量的数据信号？机房、电脑、手机。假如你为了省流量，会跑去咖啡厅里做什么？是 WiFi。Bingo。算你还有一点脑子啊！可是全程这么多 WiFi， 我已经做好准备了。现在把梦幻客户端更新，开启全新功能——追踪附近的宝宝。翰林现在正在帮我测试。地图上还没出现宝宝的图标，是不是这客户端坏了？这不可能。我觉得可能是你附近没有宝宝，你再走远一点看看。你要记得，一定要在离园回来之前把所有的宝宝都抓回来。走快点儿，时间不等人啊！还有多少路要走？我已经制定了够我们逛一整天的计划，所以你要快点儿，不然最后几家店就要关门了。我走不动了，啊，买不够就不够发泄。明明是我失恋。怎么搞得好像跟你失恋一样？我也需要发泄啊！跟大四闹成那样，我心情也不好，我需要释放。算了，走吧。慢着，为什么是这条路？我们换条路走吧。我不想碰到他。我们只不过是经过了翰林工作的地方，现在又不是下班时间，我们看不到他的。啊、走吧，而且我们经过这只不过才一分钟。如果这一分钟里你也能遇到他，那你们就真的是命中注定，应该结婚了。真的是翰林 ，What？ 这也太巧了吧！可是你现在要这么走掉，被他看见了肯定更尴尬。见了面才尴尬。我刚被他拒绝，没有什么好说的。别慌啊，怕什么呢？你又不是没化妆，你要我怎么去面对他？你现在不是很受欢迎吗？忘了你走大街上都有人出来跟你搭讪，我们趁着这股气势，杀翰林个措手不及。可是我还没有准备好，准备什么呀？报复他的最好方式就是 move on， 让他知道你比他活得更好，没有他你能更快乐。自信点儿，我们要输人不输阵。嗯，走。嗨。检测系统有没有反应？先等一下，我先工作了。你
搞什么呀？喵喵，喵喵，他居然把你一个人丢下就跑掉了。没想到翰林也是个渣男。喵喵，别理他。有没有在听啊？怎么了？黑呀，你这小子，怎么了？<笑>你做的追踪器有反应了。喂，子彻，学校里面出现了宝宝，是猫灵。太好了，那你把他抓回来吧。你不是告诉我这些宝宝只是一个数据信号吗？我怎么才能找到他们？黑夜，你忘了，我在你手机上安装了摄像头啊！摄像头？哦，你是说，通过这个摄像头，我就能看到他们的形象？没错。哎，你你也在找宝宝啊？古精灵不能告诉我啊。啊，不是，那我们一起去找宝宝吧。古精灵跟我说了，谁要是抓到宝宝，谁的游戏角色能力就会上升，超能力也会增加。上次是你故意输给我的，我不需要你的施舍，我要堂堂正正的打倒你，让你死心。好啊，那尽管试试。看谁先抓到宝宝！拜拜。你带我来的。哎阴曹地府门派技能就是专门用来克制你的，今天就用它来打败。别再逞能了！以你的体力，现在根本无法驾驭师傅毒。别再让自己晕倒了，好吗？游戏世界的宝宝都跑进现实世界去了，我们是否需要把宝宝也捕获过来？否则，一下他们抓到了宝宝，让剑侠客也因此实力增强，下一次他们就会更难对付。每个游戏总要让对手升级，才会变得更好玩、更过瘾。嗯，不过……不过，就算他们变得更强，我早就让你更厉害了。哎，既然游戏里的
的宝宝能够走到现实里来，是不是也有方法可以把我也带到现实世界里来？那时候，才是真正的世界大乱。<笑>还好我反应够快，当我知道宝宝来到现实世界之后，我就立刻通知了我的团队，处理这个问题。正好在我们附近就有一只。先生，您的红酒，这不是我点的。先生，这确实是您点的。我我点的，我怎么会自己不记得？你先拿走。先生，这真的是您点的？说了几遍不是我点的，我自己点的不知道，拿走。你就是点的这个，没事，放着吧。明明是你的错，为什么要发泄到别人身上？不管是我对还是我错，你是我女朋友，你就应该站在我这里。不可能，明知道是你的错，还要帮你说话呀？那你可以不说话呀。你要让我难堪几次啊？好，你要是对我有什么不满，你就说出来。好啊。我就觉得，为什么你要变得那么冷淡？上次医院救火那件事之后，我们不就和好了吗？对呀、啊，那我又怎么样嘛？你又怎么样？你现在态度就是在拒绝我，我不是有改吗？我有变成熟，我有满足你啊！你不需要满足我，你不要狡辩，你就是不想原谅我。也许是我的问题吧，我应该调整一下对你的期望。不好意思啊，我明天还要见几个病人，先走了。他说我对他态度变了，那你自己觉得呢？自从大 C 找过我之后，我就一直会想起他说的话。你也不想成为这段关系里的坏人，所以你才继续拖拉，不敢面对现实。其实，你也不知道，你们该怎么继续下去，也是你们不堪一击的关系。那你觉得是真的吗？是不是在你们眼中，我跟子彻的问题已经很明显了，就只有我们看不到？五夜叉，这个母老虎，五夜叉呀、啊，啊，母老虎，分手费，哈，有毛病。夜叉呀，木夜叉，木老虎啊，母虎分手费呀、啊，分手费，有毛病啊，有毛病，木老虎呀、啊，木老虎，木夜叉，呵，再来，木夜叉呀，木夜叉，分手费呀、啊，分手费，木老虎呀，木老虎，再来，木夜叉呀，木老虎啊，木老虎。谢谢。菲菲，你怎么知道我是菲菲？哎呀，刚好，哎，来了，哎，我们三个今天只管喝酒，别去想那三个女的。哎，没错，你们放得下，我可放不下。哎
，有什么好放不下的？小屁孩，假如你跟一个人在一起十年，你的心里就只会想说，为什么当初都没好好玩过？少在这里装什么爱情专家、啊！我看你也没好到哪儿去啊，每天在那里武松打木老虎，打虎。你家的小棉袄呢？嗯。哎呀，又是个男的。不可能，从小到大是男是女，我从来就没有认错过，我就猜是个女的。大家好。因为大家之前对我直播反响很热烈，所以呢，我今天特意带了我一个好姐妹来跟大家打招呼。你们猜猜是谁呢？就是上次坐在我身旁的小棉被。<笑>嗯，小棉被最近失恋，受了情伤。今天刚好又碰到他喜欢的男孩，实在是太可怜了。今天是他第一次直播，你们一定不能欺负他，好吗？哇，你看，好可爱啊！他们都很喜欢你，在等你呢。但是，其实你不一定要这么做。我知道你的性格，你确定这样可以吗？小棉被就交给你们啦，你们帮我照顾好它我喜欢上一个很好、很好的人，他一直对我很好，在我失落的时候为我打气加油，在我遇到危险的时候挺身而出。我以为他只对我一个人这么好，原来。他就是这样温柔、善良的人，就像一个 gentleman 一样，有着自己的风度。可是，他不喜欢我，在他眼里没有我。曾经，我和自己说，继续做一个。没有存在感的人就好，反正没有人会喜欢我。但是这一刻我才知道，我不过是在欺骗自己。每个人都渴望着得到别人的爱，只是原来不能在你喜欢的人的心里得到任何位置，这样的感觉是这样的难过。我不断回想过去的自己，是什么时候变成这样？可是，我越回想过去，才发现以前的自己有多难看，每个缺点都仿佛在扩大。我才知道，自己是有多么的难受。我只想跟过去的自己、从前的一切决裂。我只想在这个世界里消失。
干什么？这都是出来了啊！一霞，人们出事了！一霞，就是漂亮。我已经一整天没有联系到他了，稳当点。我的建议是报警。没有，没找到。常去的地方都找过了。你呢，一霞？哎呀，我我十八瓶啤酒下肚，我现在连我自己都找不回来。我再去找。哎，冷静一点。那你说怎么办呢？哎。我觉得我们可以上线刷几个副本，让脑子清醒清醒。别再浪费时间了，联系家人，然后报警。好，慢着。我觉得一霞说的有道理。哈林，几日不见，有何指教？啊、快点把古精灵给我找来。你想干嘛？哎，等一会儿你就知道了。你们有事找我？上一次 d a s s y 给我吃的毒，是不是游戏里面的师傅毒？没错。那中毒的人会不会把此毒传给别人？按道理会的，可毕竟现实世界和游戏世界不同，不知道是否会有偏差，毒素残留多久也难以判断。那失毒者是否可以追踪到中毒者？我和古灵的幽冥鬼眼应该能看到。也就是说，你把师傅毒传到了淼淼身上。嗯，大碎的幽冥鬼眼可能找得到人。哟，你的大脑终于开始发育了。现在找大碎不是更困难吗？我知道他在哪。你要是再不用幽冥鬼眼找到他，他可就真的跳了。你行不行啊？没事吧？别废话，我看到了一霞说：“大碎看到淼淼身上有一只黑气，我对他的情况很不乐观。”走过去。上来。一霞告诉我了，我就在附近，赶到楼下了。
，你为什么这么傻？你快看，彩虹出来了！母老虎，你醒醒，彩虹出来了，好美的！哎，那儿，你看，脚不疼了，放下来吧。别吵，行不行？你不是气我唠叨你幼稚吗？我到现在还是很幼稚啊！你为什么要伤害自己？你们都误会了。我只想制造一个最美的时刻，让自己重新出发。小朋友，人家可是个女生啊！滚！哎，姑娘，人还好吧？我跟你说啊，这天黑以后千万别乱跑，现在的男生可都靠不住。哎呦，连句谢谢都不说一声。
现在九零后的女生都变这样了。站住！找我练练吧，以后啊，什么都不用再怕了。